அன்பான பார்வையாளர்களே பொதுமக்களே தோழர் மிகில நபர்களை தற்போது நேர்களில் காணப்போகிறோம் தோழர் மிகில நபர்கள் நீண்ட காலமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை இந்த சமூக விடுதலைக்காக அர்ப்பணித்து கொண்டவர் கோடங்களம் போராட்டத்தில் நீண்ட நெடிய போராட்டத்தில் மக்களோடு மக்களாக கலந்து கொண்டு களமிறங்கி போராடியவர் அவர் மீது நூற்றுக்கணக்கான வழக்குகள் போடப்பட்டு இருக்கின்றன அதே போல தமிழகத்தலனுடைய இருக்கின்ற ஆற்று மணல் கொள்ளையை எதிர்த்து களமாடியவர் அதற்காகவும் அவர் மீது பல வழக்குகள் போடப்பட்டிருக்கிறது இப்படி பல்வேறு வகையான போராட்டங்களை நடத்தியவர் கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்பு முன்பாக தான் சிறையிலிருந்து முந்நூறு நாட்களுக்கும் மேலாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டு விசாரணை கைதியாக அடைக்கப்பட்டு வெளியே வந்திருக்கிறார் அவரோடு இப்பொழுது ஒரு நேர்காணல் சந்திப்போம் தோழரே இப்போ நீங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து சொந்த குடும்பத்தை விட்டு இந்த சமூக அவலங்களையும் அரசையும் எதிர்க்கின்ற போராடுகின்ற அளவிற்கு துணிச்சலோடு நீங்கள் களமறிக்கிருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பம் உங்களுடைய பின்னணி கல்வி இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் எங்கள் குடும்பத்தை பற்றி சொல்லணும் ஒரு எளிய குடும்பம் ஒரு விவசாய பின்னணியில் இருந்த குடும்பம் எங்கள் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே கல்வி கற்றவர்கள் அல்ல கையெழுத்து கூட போட தெரியாது எங்கள் அப்பா மட்டும் கையெழுத்து கூட கற்றுக்கிட்டவர் எங்கள் குடும்பத்தில் மொத்தம் மூணு பேர் நான் மூத்த பையன் எனக்கு கீழே வந்து ஒரு தம்பி இருக்கா அப்படி ஒரு தங்கை இருந்தாங்க நான் வந்து சென்னிமலையில் தான் பத்தாவது வரைக்கும் படித்தேன் பத்தாவதுக்கு பின்னாடி தொழில்நுட்ப கல்லூரி வந்து பொள்ளாச்சியில் நாச்சிமுத்து பாலிடெக்னிக் சொல்லி அங்கே படித்தேன் படித்து முடிச்சுட்டு பொதுப்பணித்துறையில் ஒரு நான்கான் காலம் தொழில்நுட்ப உதவியாளராக வேலை பார்த்தேன் அப்படி வந்தேன் இதுதான் தொண்ணூற்றி ஆறில் ஒரு நான்கான் காலம் வேலை பார்த்துட்டு வேலையை விட்டுட்டே வந்துட்டு எனக்கு அதில் வேலையில் பெரிய ஈடுபாடு இல்லை சமூகம் சார்ந்த செயல்பாடுகளில் ஈடுபாடு இல்லை மறந்தனால வேலையில் இணங்கி போக முடியல இல்லைப்போ நீங்கள் ஒரு பொறியியல் படித்த ஒரு பட்டதாரி வேலையில் இருந்திருக்கீங்க குடும்பம் இருந்திருக்குது திருமணம் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா திருமணம் ஆகிடுச்சு சரி இந்த வேலையில் இருக்கும்போதே திருமணம் ஆகிடுச்சு இல்லை இல்லை நான் வேலையை விட்டது எண்பத்தி ஒம்பதில் விட்டுட்டேன் திருமணம் எனக்கு தொண்ணூற்றாறில் தான் ஆச்சு சரி ஓ வேலையை விட்ட பின்னாடி தான் திருமணம் ஆகிடுச்சு சரி இப்படி வேலையை விடுற அளவுக்கு உங்களை வந்து பொது வாழ்க்கைக்கு உந்திய சக்தி எது எப்படி நீங்கள் எப்படி இப்படி உந்துதலாக வந்தீங்க நானும் பல நேரங்கள் அதை யோசிச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே என்ன கேட்டிங்கன்னா என்னை பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு மூணு வயசு இருக்கும் பொழுதே எங்கள் பக்கத்தில் ஒரு ஆசிரியர் இருந்தார் அவர் பள்ளிக்கூடத்தை கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் அவர் கூட போகிறப்ப கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் கூட்டிகிட்டு வருவார் ஒரு நாலாவது ஐந்தாவது படிக்கும் பொழுதே நாலு வயசு ஐந்து வயசு இருக்கும் பொழுதே செய்தித்தாள் வாசிக்கின்ற பழக்கம் வந்து வந்துருச்சு எங்கள் வீட்டுக்கு அருகாமையில் வந்து ஒரு முடிதிருத்தகம் இருந்தது அந்த கடை பேர் சிங்கப்பூர் சலூன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவர் சிங்கப்பூர்லேருந்து வந்தவர் அவருக்கு வந்து எழுத படிக்க தெரியாது அதனால் பள்ளிக்கூட அவர் தினசரி முறை சொல்லி வாங்குவார் அவர் பள்ளிக்கூட்டு வந்த உடனேயே கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுவார்னா அப்போ வந்து எண்பது எழுபது காலகட்டம் அறுபத்தி ஏழில் நான் பிறந்தேன் இது வந்து எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு காலகட்டம் அவர் கடையில் மட்டும்தான் ஊரில் இருக்கக்கூடிய முடிதிருத்ததில் அவர் கடையில் மட்டும்தான் சுழலுகின்ற நாற்காலி இருக்குது மற்ற எல்லாத்துலேயும் கட்டச்சார் தான் இருக்குது அவங்க மாதிரி சின்ன குழந்தைகள்லாம் போனாங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஒரு பலகை போட்டு உட்கார வைப்பாங்க இவர் மட்டும் என்ன சொல்லுவார்னா போய் கடையில் வந்து அந்த நாற்காலியில் உட்கார வச்சு சுற்றி விடுவார் நமக்கு அது ஒரு பெரிய அளவு கடந்த சந்தோஷம் வந்து தினசரி அவருக்கு வந்து முரசொலி படித்து காட்டணும் அதில் குறிப்பாக கலைஞருடைய கடிதத்தை வந்து படித்து காட்டணுங்கிறது எனக்கு தினசரி வேலை அதனால் எனக்கு நினைவறிஞ்ச நாள்லேருந்து நான் செய்தித்தால் படிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கம் வந்து நீங்கள் சொல்கிற ஆண்டுகள் எத்தனை எந்த நான் சொல்கிறது எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு காலகட்டம் சரி அப்போ அவர் கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்தார் ஆமாம் அப்போ கலைஞர் முதலமைச்சராக இருக்கார் எம்ஜிஆர் வந்து அண்ணா திமுக விட்டு விலகினது எனக்கு அதெல்லாம் நினைவு இருக்குது அந்த காலகட்டம் அதை வாசிப்பார் ஆனால் நான் தினச முரசொலி படித்து போட்டு கலைஞரை விமர்சிப்பேன் தினத்தை ஏழாம் வந்து படித்தோம்னா எம்ஜிஆர் வந்து 
நல்லவர் கருணாநிதி ஊழல் பண்ணுறவர் அப்படிங்கிற அப்போ கலைஞர் மேலே ஊழல் புகார் சொல்லி தான் எம்ஜிஆர் வர்றாரு அதெல்லாம் நான் அவர்கிட்ட வந்து பேசியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து படித்து காட்டுறது சரியாக இருக்குது ஆனால் உங்கள் தலைவர் நல்லவர் இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருப்பேன் எம்ஜிஆர் மேலே ஒரு பற்று இயல்பான வகையில் எல்லா கிராமப்புறங்களில் இந்த மாதிரி எனக்கும் இருந்தது எங்கள் அப்பா வந்து சோசலிஸ்ட் கட்சி எங்கள் பகுதியே என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு சோசலிஸ்ட்டுகள் வந்து தீவிரமாக இருந்த பகுதி ஏன்னா சென்னிமலைங்கிறது ஏற்கனவே சென்னிமலை தொகுதியில் காரா நல்ல சிவம் போன்றவர்களாக சென்னிமலை முடக்குறிச்சி அப்படியெல்லாம் வந்து ஒரு மதுரமாக இருந்தார் அகில இந்திய தலைவர் ஆமாம் காரா நல்ல சிவமே மாளவியா இல்லை மது தண்டவே இருந்தாங்க ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் இருந்தார் இப்போ முலாயம் லல்லு எல்லாமே அதில் இருந்தவங்க தான் சோசலிஸ்ட் கட்சியில் தான் இருந்தாங்க எழுபத்தி ஏழு வரைக்கும் சோசலிஸ்ட் கட்சியில் இருந்தது எழுபத்தி ஏழில் அது ஜனதா கட்சியாக மாறிச்சு அப்போ அங்கே பெரிய சிறுவாக்குள்ள தலைவர் வந்து காரா நல்ல சிவம் அவர் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் எங்கள் அதெல்லாம் ஆலமர சின்னம் சோசலிஸ்ட் கட்சியினுடைய சின்னம் வந்து ஆலமர சின்னம் எங்கள் அப்பா சோசலிஸ்ட் கட்சி ஆனால் நான் வந்து எம்ஜிஆருடைய பள்ளிக்கூடம் படிக்கும் பொழுதே பற்று எங்கூட வந்து ஒருத்தர் சிபிஎம் அவங்க அப்பா சிபிஎம் நாச்சிமுத்துன்னு சொல்லி அவருடைய பையன் செல்வராஜன் ஒருத்தர் படிப்பார் அவர் தீக்கெதிர் ஏஜெண்ட்டு பள்ளிக்கூடத்தில் ரெண்டாவது மணி படிக்கும் பொழுதே தீக்கெதிரி கொண்டு வருவாங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு படிப்போம் பேசு இப்படியெல்லாம் சின்ன வயசுலேயே முரசொலி தீக்கதிர் தினத்தந்தி இப்படி எல்லாத்தோடையுமே தொடர்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது எனக்கு நல்லா நினைதறி எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி ஆறு முடித்து எழுபத்தி ஏழு சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் பொழுது எங்கள் ஊரில் வந்து ஆர்கே எஸ் தண்டவாணின்னு ஒருத்தர் அண்ணா திமுகவில் தேர்தலில் வேட்பாளராக நிற்கிறாரு அப்போ ஜனதா கட்சி உருவாகிடுச்சு நாலு முனை போட்டி அதுக்கு முன்னாடி பாராளுமன்ற தேர்தலில் முதல்ல நடக்குது பாராளுமன்ற தேர்தலில் எம்ஜிஆர் அண்ணா திமுக சிபிஐ காங்கிரஸ் மூணும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டணி எதிர்த்து திமுக ஜனதா சிபிஎம் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டணி அதில் கூட்டணியில் பெரும்பாலும் இடங்கள் வந்து இங்கே வந்து அதிமுக தான் அதிமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி தான் வெற்றி பெற்றது அதுக்கு முன்னாடி சட்டமன்ற தேர்தல் வரும்போது நாலு முனை போட்டியாக நடக்குது காங்கிரஸு தனியாக நிற்கிது காங்கிரஸோட சிபிஐ நிற்கிது அதிமுக அதிமுகவோட இடது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிற்கிது ஜனதா தனியாக நிற்கிது திமுக சில கட்சிகளோட கூட்டி சேர்ந்து நிற்கிது இப்படியான முறையில் தான் இருக்குது அப்போ நான் இவங்களோட அதிமுகக்காரர் ஓட்டு கேட்டு போவார் ஊருக்குள்ளே நான் அவர் கூடையே போவேன் யாரும் கூப்பிடவில்லை இல்லை விருப்பபூர்வமாக அப்படி கூடையே போயிட்டெல்லாம் இருப்பேன் எங்கள் ஊர் வந்து சென்னிமலைக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய வேலாயுதம்பாளையங்கிறது எங்களுடைய சொந்த கிராமம் நிலமெல்லாம் அங்கே தான் இருக்குது அங்கே போய் என்ன பண்ணுவோன்னா இல்லைங்க அங்கே இருக்கிற சின்ன சின்ன பசங்கள் எங்களை மாதிரி இருக்கிற பசங்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு மாட்டு வண்டியில் அதிமுக கொடியை கட்டிக்கிட்டு சிபிஎம் கொடி கிடைக்காது அந்த ஊரில் கருப்பு சாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் சிபிஐ அவர்கிட்ட போய் கெஞ்சி கூத்தாடி ஒரு கொடியை வாங்கிட்டு வந்து அந்த கொடியில் நட்சத்திரம் இருக்குது அதான் நட்சத்திரத்தை நாங்களே கொடியில் சுண்ணாம்பில் வரைஞ்சு கட்டிக்கிட்டு அப்படியெல்லாம் கேட்டு போயிட்டு இருந்த காலமெல்லாம் இருந்தது இவர் சிபிஎம்கார் எப்போவுமே கூப்பிட்டுருப்பார் அவர் கூட எங்கள் கூட பத்தாவது வரைக்கும் ஒன்றா படித்தவர் அவர் கூப்பிடும் பொழுது எம்ஜிஆர் சாகிட்டு நான் சிபிஎம்க்கு வர்றேன் எம்ஜிஆர் சார் வரைக்கும் அவர் தான் ரொம்ப நல்லவர் இப்படிங்கிற கருத்தாக இருக்குது எங்கள் ஊர் வந்து அடிப்படையிலேயே சென்னிமலை என்பது ஒரு பெரிய கைத்தறி தொழிலாளர் நிறைந்த பகுதி எப்பொழுதுமே வீர்கொண்ட போராட்டங்கள் வந்து நடந்த பகுதி தொடர்ச்சியாக வந்து சென்னிமலையில் வந்து அறுபத்தி அஞ்சில் மொழி போராட்டத்தில் எங்கள் வீட்டுக்கு அருகாமையிலேயே ஒருத்தர் சுட்டு கொல்லப்பட்டார் நடராஜன் ஒருத்தர் அவர் பள்ளி மாணவராக இருக்கார் அவர் வழியில் போனவரை சுட்டு கொன்றாங்க அதே மாதிரி கைத்தறி தொழிலாளர் போராட்டம் மிக வலுவாக நடக்கும் வலுவுனால் போராட்டம் வந்து அறுபது நாள் எழுபது நாளெலாம் நடக்கும் சிறகி போவாங்க ஒரு சொசம் ஒரு சொசம் சிறகி போகிறங்கிற அது ஒரு கலாச்சாரம் மாதிரியே அங்கே இருக்குது அதே மாதிரி வந்து விவசாய சங்கம் அங்கே வந்து வலுவாக இருந்தது நாராயணசாமி நாயுடு காலத்திலேருந்து அந்த விவசாய சங்கம் வலுவாக இருந்தது அங்கே எங்கள் பகுதியில் குறிப்பாக சின்னசாமின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கே சின்னசாமி சின்னசாமி கவுண்டர் மாங்க வர அவர் விவசாய சங்கத்தில் முக்கியமாக நாராயணசாமி நாயுடுக்கு அடுத்த பொறுப்பில் இருந்தவர் அதுவும் விவசாய போராட்டங்கள் இப்படி நடக்குது இப்படி விவசாயிகள் போராட்டம் தொழிலாளர் போராட்டம் தொடர்ந்து எங்கள் வீட்டுக்கு அருகாமையில் ஒரு நூறு மீட்டர் தூரத்துக்குள்ளேயே ரெண்டு இடம் இருக்குது ஒன்று குமரன் சதுக்கம்னு சொல்லி எல்லா கட்சியினுடைய பொதுக்கூட்டமும் அங்கே தான் நடக்கும் எந்த கட்சி பொதுக்கூட்டம் நடந்தாலும் நான் எங்கள் அப்பா சில நாள் கூட்டிகிட்டு போவார் இல்லைனா நானே கூட போய் கேட்டுட்டு திரும்பி வரக்கூடிய நடைமுறையில் இருப்பேன் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே நடராஜன் திடல்னு ஒன்று அங்கேயே அடிக்கடி கூட்டம் நடக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு இருந்து ஒரு ஐம்பது மீட்டர் தள்ளா அந்த பக்கம் நாங்கள் இருந்தது பெருந்தரை சாலையில் இருந்தோம் ஈரோடு சென்னிமலேருந்து ஈரோடு போகிற
அப்படி இப்போ நாங்கள் போய் சேர்ந்த நேரத்தில் அது இன்ஜினியரிங்னே தெரியுது அந்தளவுக்கு தான் கல்வி பற்றியான குடும்ப ரீதியான அறிவு மற்றதெல்லாம் இருந்தது அப்படி கல்லூரி போனது வந்து எனக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய வாய்ப்பான சூழலாக இருந்தது கல்லூரி நூலகம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நூலகம் அந்த நூலகத்தில் இருந்த நூல்களை வந்து முறையாக படிக்கிறதுக்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் இருந்தது அதில் தான் எனக்கு வந்து பெரியாருடைய பெரிய பரிச்சயம் ஏற்பட்டது எங்கள் கல்லூரியில் வந்து சேர்ந்தவங்க வந்து இங்கே கல்லி மந்தயத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு பள்ளி இருக்குது தேவத்தூர்னு சொல்லி மணிமேகலை இளங்கோ பள்ளின்னு சொல்லி அது வந்து முன்னாள் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருத்தர் நடத்தின பள்ளி அதில் வந்து பெருஞ்சித்தனாருடைய கருத்துக்கள் அந்த பள்ளியில் மிக அதிகமாக இருக்குது பெருஞ்சித்தனாருடைய தமிழ்நிலம் தமிழ் சிட்டு தென்மொழி இதெல்லாம் அந்த பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு இயல்பாகவே பள்ளி காலத்திலேயே அதை கொடுத்து ஊழலாம் பள்ளிகளையும் வாங்கி போடுவாங்களா இப்போ வாங்கி போடுவாங்க அதை படிக்கிறவங்களாக இருந்தாங்க அப்படி அந்த பள்ளியில் படிச்சுருந்தீங்க நிறையா வந்து ஒரு இருபது முப்பது பேர் அங்கே விடுதியில் இருந்தாங்க அப்போது பெருஞ்சித்தனாருடைய அறிமுகம் அங்கே கிடைக்கிது ஒரு பக்கம் பெரியார் இன்னொரு பக்கம் பெருஞ்சித்த கல்லூரியில் கல்லூரியில் போய் அங்கே தொழில்நுட்ப கல்லூரி போகும்பொழுது அங்கே அந்த அறிமுகம் வந்து கிடைக்கிது அப்போ அந்த அறிமுகம் கிடைக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா பெரியாருடைய பகுத்தறிவு கருத்துக்கள் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பெருஞ்சித்தனாருடைய தமிழ் தேசிய விடுதலை கருத்துக்கள் இதெல்லாமே கல்லூரிகளில் முதல் ஆண்டுகள்லேயே நமக்கு ரொம்ப ஈடுபாடாக தெரிய தொடங்குச்சு பள்ளிகள் இருக்கும் பொழுது இயல்பாகவே என்ன கேட்டிங்கன்னா எப்பொழுதுமே ஒரு பத்து ஐம்பது மாணவர்களோடு அப்படி குழுவாகத்தான் பெரிய டீமாகத்தான் இருப்போம் ஒன்று பள்ளியில் நான் ஆறாவது படிக்கிற காலத்துலேருந்தே தொடர்ந்து விளையாட்டு போட்டிகள்லையும் இருப்பேன் இன்னொரு பக்கம் பள்ளி நலன் சார்ந்த ஒரு டீம் ஒர்க்காக ஒரு மாணவர் படம் ஒரு பெரிய டீமாகவே இருந்துகிட்டு இருப்போம் ஒரு பத்து ஐம்பது இருந்துகிட்டு இருப்போம் கல்லூரி போனதும் அதே மாதிரியான வகையிலேயே இருந்தது கல்லூரி முதலாண்டு போகும் பொழுதே ராக்கிங் இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது அதையெல்லாம் கடுமையாக எதிர்க்கின்ற மனோபாவம் இருந்து நிறையா இரண்டாம் ஆண்டு மூணாம் ஆண்டு மாணவர்களோடு நிறையா முற்றொல் மோதல் இதெல்லாம் நிறையா அப்படி நடக்கவும் தொடங்குச்சு அப்புறம் இப்போ கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு போகும்பொழுது முழுக்க எனக்கு இறை நம்பிக்கை அது வரைக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா மாதம் மாதம் அம்மாவாசி நான் கோயிலுக்கு போவேன் எங்கள் ஊர் மலை ரெகுலராக போகாமல் ஆமாம் செஞ்சிமலையில் அம்மாவாசி எனக்கு போகாமல் இருக்கவே மாட்டேன் அதெல்லாம் வந்து பெரியாரோட படிக்க 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 கல்லூரி போன முன்னாடி பெரியார் படிக்க பெரியார் படிக்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் இது படிக்க படிக்க போயிடுச்சு பெருஞ்சித்தனார் இடத்துலையும் பெரியார் ஒரு பக்கம் தீவிர ஆர்வம் பெருஞ்சித்தனார் மேலே தீவிர ஆர்வம் இப்படியான நிலைகளில் போயிட்டு இருக்குது கல்லூரி இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கும் பொழுது மாணவர்களை ஒருங்கிணைக்கிறது கல்லூரிகள் நாங்கள் வந்து படித்த காலத்தில் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் வந்து படித்தா இரண்டாம் ஆண்டு பிஇ சேர முடியும் முதல் ஆண்டு தான் சேர முடியும் அதுக்காக வந்து நாங்கள் தொடர்ந்த போராட்டங்களை மேற்கொண்டு நாங்கள் படிக்க முடிக்கும் பொழுதே அதுக்கான உத்தரவையும் பெற்றுட்டோம் இரண்டாம் ஆண்டு பிஇ டிப்ளமோ முடித்தா செகண்ட் பிஇ போகலாம் அப்படிங்கிற அந்த உத்தரவையும் வந்து நான் நடத்தின ஆறு பருவத்துலேயுமே ஆறு பருவத்துலேயுமே அதுக்காக ஒரு ஒரு மாதம் போராட்டம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த போராட்டத்தை தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய அப்போ வந்து தொழில்நுட்ப கல்லூரி வந்து நாற்பது தான் நாற்பத்தி ரெண்டு தான் எல்லா தொழில்நுட்ப கல்லூரியும் இணைச்சு அப்படியான பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு சூழலாம் கிடச்சி அப்படி ஒரு டீமை வந்து உருவாக்கி அப்படி பண்ணணும் நான் கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கும் பொழுது எண்பத்தி இரண்டு காலகட்டம் தார்குண்டை மேலே மதுரையில் ஒரு தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க பியூசிஎல் ஆமாம் பியூசிஎல் அவர் வரும் பொழுது அப்போ சோ தலைவராக இருப்பார் நினைக்கிறதுக்கு த தார்குண்டை மேலே ஒரு தாக்குதல் நடக்குது அந்த தாக்குதலை கண்டித்து நாங்கள் கல்லூரியில் கையெழுத்து சுகரொட்டி வந்து என்னுடைய பொறுப்பில் எழுதி கையெழுத்து சுகரொட்டி வந்து நாங்கள் ஒட்டணும் என்னுடைய பொது வெளியான செயல்பாடுங்க இப்போ ஏற்கனவே இருந்தாலும் கூட போயிட்டு இருந்தது இது நானாக முன்னெடுத்த செயல்பாடு அப்படிங்கிறது இரண்டாம் ஆண்டில் தீவிரமாக மாணவருடைய கல்லூரி விடுதி பிரச்சனை இதையெல்லாம் தீவிரமாக எடுத்து கையாளுகின்ற வேலைகளை வந்து தீவிரமாக செய்ய தொடங்கினா அதனால் கல்லூரி நிர்வாகத்தோடு நிறையா முரண் எல்லாமே ஆக தொடங்கிருச்சு அப்புறம் இங்கே ஆக தொடங்கினா இங்கே என்ன பண்ணுவோன்னா கல்லூரி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நேராக என்ன செய்வாங்கன்னா எங்கள் அப்பா உடனே வீட்டிலேருந்து கூப்பிட்டுருவாங்க என்கொயரின்ட்டு கூப்பிட்டு நம்ம முன்னாடி வச்சுலாம் பண்ண மாட்டாங்க தனியாக பண்ணுவாங்க அவர் மூணாவது பருவத்துலேருந்துலாம் சொல்லிகிட்டே இருந்தார் நாலாவது பருவம் வரும்பொழுது ஒரே வாசல் சொல்லிட்டார் நான் காசு அனுப்புகிற என் பட வேலை உயிரோடு வீட்டுக்கு வந்து சேர்றதும் பட வேலைன்னு போயிட்டார் நான் வந்து வந்து திரும்ப திரும்ப நான் வந்து அவங்கிட்ட போய் தலை குனிஞ்சு நின்றுட்டுருக்க முடியாது நம்ம ஒன்றும் தவறால் எதுவும் பண்ணலை ஆனால் நிர்வாகத்துக்கு எப்பொழுதுமே என்ன இருக்குது உரிமையில் கேட்டாவே தவறு உங்கள் பையனால் எல்லாம் கெடுது இந்த மாதிரியான முறைகளில் இருக்கிறதுங்கிறது மூன்றாம் ஆண்டு வந்த பொழுது எண்பத்தி மூன்று மூன்றாம் ஆண்டு எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலில் நான் படித்தது மூன்றாம் ஆண்டு வந
எண்பத்தி ஜெகதீசனுடைய கண்களெல்லாம் அவங்கள வந்து ஜூலை மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி இன்னைக்கு கண்களால் அந்த உலகத்தை பார்க்கணும்னு சொன்னவுடைய கண்கள் வந்து பிடுங்க எரியப்படுது அதுக்கு நாங்கள் கல்லூரியில் போராட்டம் பண்ணுறோம் அதுக்கு உடனே இன்டர்ஃபென்ட் க்ளோஸ் போட்டுறாங்க அப்புறம் வீட்டில் இருக்க நமக்கு பெரிய பயங்கர தாங்க முடியாத ஆத்திரம் இப்படி வந்து நம்ம தமிழில் கொள்கிறாங்க இது ஏதாச்சும் பண்ணணும் என்ன செய்யணும்ட்டு இலங்கை போகலான்ட்டு வீட்டிலேருந்து காசு எடுத்துகிட்டு ஓடிடுறேன் இலங்கைக்கு போயிடுறீங்களா இலங்கைக்கு போயிடலான்ட்டு ஒரு கத்தி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு போய் ஒரு சிங்கிள் ரெண்டு வச்சாவது குத்தி கொள்ளணும் வேறு எல்லாம் வேறு உணர்வெல்லாம் இல்லை சரி உங்களுடைய தனிப்பட்ட பரவச உணர்வு தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை க கத்தி எடுத்துக்கிட்டு போயிடுறேன் அங்கே போய் ஒரு போட்டை பிடிச்சி பணத்தை கொடுத்து பிடிச்சி போட்டை ஏற்றிட்டு அவர் கொஞ்ச தூரம் போனார் உடனே பாதுகாப்புப்பட வந்தது அவர் திரும்பியில் போக முடியாத சிக்கல்னு கொண்டு வந்து கரையில் விட்டு போட்டு போயிட்டு போயிடுறாரு அப்புறம் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் அடுத்த நாளே வீட்டுக்கு வந்ததுனால அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகலை ரெண்டு நாளில் வீட்டுக்கு திரும்பிடுறேன் கேட்டாங்க நண்பர் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன் கூட படிச்சு எங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்து சொல்லிடுறேன் அப்போ நெடுமாறு ஒரு அறிவிப்பு விடுறாரு என்ன அறிவிப்புறாருனா அவர் வந்து கோவாவை முன்மாதிரியாக வச்சு கோவா வந்து தொடர்ந்த ஆதிக்கத்தில் இருந்துகிட்டு இருந்தது அப்போ வந்து லோகியா தலைமையில் வந்து கோ பாம்பாயிலிருந்து ஒரு குழு போய் அங்கே இறங்குறாங்க கோவாவை வந்து இந்தியாவோட இணைக்கணும் அது வந்து போர்ச்சுகீஸ் கையில் இருந்து நினைக்கிறேன் அதை வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கும்போது அங்கே துப்பாக்கி சூடு நடத்துகிறாங்க ஐம்பது பேர் செத்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்தியா போய் கோவாவை தன்னோட இணைச்சிக்கிச்சு அது மாதிரி ஈழத்தில் வந்து இந்திய அரசாங்கம் போய் ஏதாச்சும் செய்யணும் அப்படி செய்கிறதுக்கு வந்து நாம் வந்து போய் நம்ம உயிரை வந்து போய் இலங்கையில் போய் இறங்குவோம் இறங்கினோம்னா இந்திய அரசாங்கம் ஏதோ ஒரு நடவடிக்கை எடுத்தே தீரணும் அதுக்காக தியாக பயணம்னு அறிவிக்கிறார் மதுரையிலேருந்து ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் மதுரையிலேருந்து கிளம்புறோம்னு சொல்லி அறிவிக்கிறார் அந்த தியாக பயணத்துக்கு போயிடும் எனக்கு பதினாறு வயசு தான் அப்போ அங்கே போய் அந்த தியாக பயணத்தில் கூடையே எட்டு நாள் மதுரையிலேருந்து ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் அப்போ பாம்பன் பாலம் கிடையாது எட்டு நாள் நடந்தே போகிறோம் பத்து தடவை பாடுகளாக பதுங்கி கிடக்கும் புளியே தமிழா செத்து மடிதல் ஒரு முடி தாண்டா சிரித்து கொண்டே செருக்கணம் வாடான் சொல்லி இந்த காசியானனுடைய வரிகளை சொல்லிக்கிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அது ஒரு பெரிய ஒரு கொஞ்ச நஞ்சம் பேரில் தொடங்கும் பொழுது ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் பேர் இருந்தோம் தொடர்ச்சியாக போகிறது ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குது அங்கே ராமேஸ்வரம் போகும்பொழுது கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான பேர் அங்கே கூடிடுறாங்க அன்றைக்கி தொடர் வண்டி தான் அன்றைக்கி வந்து தொ இது கிடையாது பாலம் கிடையாது தொடர் வண்டியிலேயே அத்தனை பேர் அங்கே போய் அங்கே கூடிது ஆனால் ஒரு படகு கூட அங்கே ராமேஸ்வரத்தில் இல்லை அப்புறம் உடனே அங்கே வந்து அப்போ வந்து இவர் வந்துடுறார் ராஜாராம் வந்து தமிழக சபாநாயகராக இருக்கா அப்படி ராஜாராம் வந்து எம்ஜிஆருடைய பிரதிநிதியாகவே அங்கே வந்துடுறாரு வந்துட்டு அப்போ நாங்கள் அந்த பயணத்தில் போகும் பொழுது அனிதா பிரதாப் பார்க்குறோம் அது ஒரு பெரிய நமக்கு ஏன்னா அவங்க ஈழம் போயிட்டு வந்த ஒரு பத்திரிகையாளர் பத்திரிகையாளர் அவங்க வந்து அந்த பயணத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கூடையே வர்றாங்க ஈழம் போயிட்டு வந்தாங்க ஈழம் போயிட்டு வந்து சொல்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய நமக்கு ஒரு உத்வேகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற வகையில் அந்த பயணத்தில் முழுக்க போயிட்டே இருக்கும் அப்போ பறந்தாமன்னு சொல்லி நெடுமாறு கட்சியில் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு இறந்தாண்டு இறந்துட்டார் அவர் தான் அந்த குழுவில் இருக்கிற பொறுப்பாளர் அவர் மானாமாரியை சேர்ந்தவர் நம்ம பார்க்க பார்த்து கேட்குறாரு தம்பி ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்குது அப்போ வீட்லேயே சொல்லிட்டு வந்தேன் அதெல்லாம் வீட்டில் பெர்மிஷனோடு தான் வந்து சொல்லி வீட்டுக்கு நான் எங்கே போனான்னு தெரியாது நான் கடைசி நாள் ராமேஸ்வரம் போகிறதுக்கு முந்தினத்து நாள் மண்டபம் கேம்புக்கு முன்னாடி உச்சிப்புள்ளியிலிருந்து தான் அவர் கடிதம் எழுதி போடுறேன் இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து நாட்டுக்காக இலங்கைக்கு போகிறேன் உயிரோடு திரும்பி வந்தேன்னா உங்களை பார்க்குறேன் அங்கே போய் தமிழருடைய வாழ்க்கையை மீட்பதற்காக போகிறேன்ட்டு என்ன சொன்னால் வந்து முன்னாடி போட்டால் கடிதம் கிடச்சி வந்து பிடிச்சிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மேலே அப்படி எழுதி கொடுத்துட்டு அங்கே போகிறோம் அங்கே வந்து போன பின்னாடி என்ன அதுன்னு கேட்டிங்கன்னா படகில் போகிறோம் தூக்கிட்டு போயிடறாங்க எல்லா படகையும் எடுத்துகிட்டு போயிடறாங்க ஒரே ஒரு படகு தான் சிக்குது அதில் நெடுமாறுன்னு போகிறாரு ராஜாராம் வந்து போராட்டத்தை முடியுங்க தமிழக முதல் நல்லா முடிவு எடுப்பாருங்கிறாங்க அப்புறம் போய் எல்லாத்தையும் எங்களை எல்லாம் கைது பண்ணி ராமேஸ்வரம் கோயிலையும் சோத்தை போட்டு ஒரு நாள் வச்சுருந்துட்டு அப்புறம் அடுத்த நாள் பஸ்ஸில் வந்து கொண்டு வந்து மண்டபம் கொண்டு வந்து அடுத்த நாள் கொண்டு ஒரு நாள் மட்டும் வச்சுருந்து அடுத்த நாள் மதுரையில் கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் வச்சு தாட்டி விட்டாங்க இப்படி தான் முதல் ஒரு பெரிய வெளியில் நடந்த ஒரு அரசியல் நிகழ்வான வகையில் இருந்தது அதற்கு பின்னாடி கோயம்புத்தூர் ராமகிருஷ்ணன் அருகாமையிலேயே கோயம்புத்தூர் நான் பொள்ளாச்சியில் படிச்சிருந்த ஒரு கோவை அவங்க வந்து இந்த புலிகளுடைய பாதிக்கப்பட்ட படங்கள் இந்த கண்காட்சியெல்லாம் போடுவாங்க அந்த கண்காட்சிக்கெல்லாம் கூட போகிறோம் அதே மாதிரி வந்து பொள்ளாச்சிலையும் போட்டாங்க கூட போகிறோம்
கல்லூரியில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஏழுநூறு பேர் உறுப்பினர்களே பெரிய அளவிற்கான வகையில் மாநில பூரா எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலில் அப்படி சேர்த்துறோம் அப்போ வந்து டிசம்பரில் ஒரு பயணம் ஒன்று கோயம்புத்தூர் ராமகிருஷ்ணனுடைய தலைமையில் இங்கே தீக்கா வந்து ஒரு மாநாடு நடத்துகிறாங்க மதுரையில் அதுக்கு வந்து பயணம் வர்றாங்க அந்த பயண குழுவோடு நாங்கள் வந்து பொள்ளாச்சியிலேருந்து உடனடிப்பேட்ட வரைக்கும் கூட போகிறீங்க அந்த அந்த பயணத்தில் அந்த பகுதி மட்டும் அவங்க வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து மதுரை போகிறாங்க நாங்கள் போனது மாணவர்கள் பூரா ஒரு பத்து ஐம்பது பேர் பொள்ளாச்சியிலேருந்து உடனடிப்பேட்டை வரைக்கும் பயணம் போகிறோம் நாங்கள் அந்த மாதிரி போகக்கூடிய வேலையில் இருக்கோம் அப்போது அந்த அதே டிசம்பர் மாதம் வந்து திருச்சியில் தமிழ்நாடு காமராஜ் காங்கிரஸுடைய இரண்டாவது மாநில மாநாடும் இந்த சிறை சென்றவர்களுக்கெல்லாம் வந்து ஈழத்தமிழர் ஆதரவு மாநாடு அதே மாதிரி வந்து சிறை ச இந்த போராட்டத்தில் பங்கெடுத்து கொண்டவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நிகழ்ச்சின்னு சொல்லி இப்போ இங்கே நேஷனல் கல்லூரி மைதானத்தில் வந்து வைக்கிறாங்க நாங்கள் கல்லூரியிலேருந்து மூன்று வேண்களில் பயணமாக போகிறோம் அந்த நிகழ்வுக்கு வந்து போகிறோம் அன்றைக்கி தான் அப்போ தான் அந்த எங்களுடைய வேணுலேருந்து தான் எல்லா தொலைக்காட்சியிலெல்லாம் படம் எடுக்காங்க டி அப்போது அப்போல்லாம் வீடியோ எடுக்காங்க அதெல்லாம் ஒரு பெரிய அதிசயமான நிகழ்ச்சி பார்க்குறோம் அப்புறம் ரெண்டு நாள் அங்கே இருக்கிறோம் அதுக்கெல்லாம் இது கொடுக்குறாங்க அப்புறம் வரோம் அப்போ தொடர்ந்து ஐயாவோட நெடுமாறன் ஐயாவோட பயணத்தில் எண்பத்தி மூணுலேருந்து காமராஜ் காங்கிரஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கா அதில் மாணவராயம் பொறுப்பாளராக என்னைய போடுறாங்க தொடர்ந்து பள்ளி படிப்பு முடிச்ச பின்னாடி முழுவதும் காண மாணவர் அமைப்பு ஆமாம் மாணவர் பொறுப்பாளராக இருக்கேன் அப்புறம் இந்த க பணியில் சேர்ந்தாலும் அந்த பொறுப்புகள் இருந்துக்கிட்டு அப்படி செய்வோம் ஒன்றும் பொறுப்புனா பெ பெரிய முள்ள ஐயா வேலை செய்வார் நாம் கூட வந்து நிகழ்ச்சிகள் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடந்தால் கூட போகிறது வர்றது அப்படிங்கிற மாதிரியான நிகழ்வு தான் இருக்குது எங்கள் ஒரு நிகழ்வு நடக்க அதுக்கு இங்கேருந்து நாங்கள் போவோம் வருவோம் அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருந்த படிப்பு முடித்தோம் உடனே எனக்கு பொதுப்பணித்துறையில் வேலை கிடச்சிது வேலையை சேர்ந்த பின்னாடியும் தொடர்ந்து இந்த வேலைகளாக இருக்கும் அப்போ வந்து விடுதலை புலிகள் தோழமை கழகம் வச்சுக்கிட்டு வேலை செய்ய தொடங்குறோம் முதல்ல எல்லா இயக்கங்களுக்குமே ஆதரவு கொடுக்கறது பண்ணுறதுன்ட்டு இருக்கோம் ஐயா வந்து எண்பத்தி அஞ்சில் ஈழம் போயிட்டு வர்றாரு ஈழம் போயிட்டு வந்துட்டு களநிலைமைகள் பார்த்துட்டு ஈரோட்டில் வந்து சிக்கநாயக்கர் கல்லூரியில் வந்து ஒரு முதல் கூட்டம் ஒன்று அப்போ வந்து புலிகள் முத முதல்ல ஒரு ஹெலிகாப்டர் வந்து சுட்டு வீழ்த்தி இருக்காங்க அந்த பாகத்தை கொண்டு வந்துட்டு அங்கே போய் பார்த்தா அங்கே முழுக்க இவர்கள் மட்டும்தான் வேலை செய்கிறாங்க அதெல்லாம் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் இங்கே உதவுறதுங்கிறது மற்ற அமைப்புகள்லாம் யாருமே உதவுறதில்லை அதனால் எந்த பொருளாதாரம் மற்றதெல்லாம் வந்து புலிகளுக்கு மட்டும் செய்யணும்னு சொல்லி அதுலேருந்து விடுதலை புலிகளுடைய கூட இருக்கிறது முழுக்க இங்கே தோழல் வருவாங்க விடுதலை புலி தோழல் வருவாங்க அப்போ அரசும் அனுமதி இருந்தது இங்கே நிறையா பயிற்சிகள் நடக்கிறது நம்ம எல்லாமே நிறையா வசூல் பண்ணி கொடுக்கறது அவர்கள் கூடையே தங்கி இருக்கிறது எங்கள் குடியிருப்பு இல்லாதிலே கூட தங்க வைக்கிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் எண்பத்தி ஏழு அது ஒரு மிக கொடூரமான காலகட்டம் அப்போ தான் அமைதிப்படை வந்து போகுது அமைதிப்படை போகும் பொழுது ஐயா நெடுமாறனும் ஒரு தோழர் வீரமணி ரெண்டு பேரும் ஊட்டியிலேருந்து சென்னை வரைக்கும் ஒரு பயணம் ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க அந்த பயணத்தில் முழுக்க கலந்துக்கிறேன் எண்பத்தி நாலு தேர்தல் நடக்கும் பொழுது நான் வேலையில் இருக்கிற காலத்திலேயே விழுப்பு போட்டுட்டு முழுக்க அப்போ வந்து எங்கள் ஊர் வந்து பழனி நாடாளுமன்ற தொகுதிக்குள்ளவர் அது வந்து தமிழ்நாடு காமராஜ் காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதி அதில் எஸ்ஆர் வேலுசாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் கூடையே அவருடைய அந்த பிரச்சாரத்தில் முழுக்க இருந்தால் அதுக்குள்ளே ரெண்டு இடைப்பட்ட தொகுதிகள் ஒன்று வேடசந்தூர் இன்னொன்று நத்தம் அந்த ரெண்டுமே தமிழ்நாடு காமராஜ் காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதி அப்போ தேர்தல் அரசியலில் அது முழுக்க ஒரு பெரிய ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மாத காலம் முழுக்க வேலை தொடங்குற காலத்துலேருந்து வேட்புமனு தாக்குற தொடங்குற காலத்துலேருந்து அந்த அக்கௌண்ட் கடைசியாக முடிச்சு கொண்டே கொடுக்குற வரைக்கும் முழுக்க கூட இருந்து அப்படியான நிலைமைகளெல்லாம் அந்த தேர்தலில் பார்த்தோம் மற்ற கட்சிகளாக எப்படி இணைஞ்சு வர்றாங்க அப்போ பதினாலு கட்சி கூட்டணி நெடுமாறன் வந்து ஏற்படுத்தி இருந்தார் அப்போ தான் எம்ஜிஆர் வந்து அமெரிக்காவில் இருந்தாங்க அமெரிக்காவில் இருந்து உடனே குழுக்களின் மருத்துவமனையிலேருந்து அந்த வீடியோ வந்து மொத்த தமிழ்நாட்டினுடைய நிலைமையே வேற ஒன்று மாறி போயிடுச்சு இவங்க எல்லாருமே தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் இவங்க எல்லாருமே தோல்வி விட்டுருவாங்க அப்புறம் தொடர்ந்து அந்த வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருந்தால் அதில் காங்கிரஸுங்களுக்கு நமக்கு எப்பவுமே உடன்பாடு இல்லை அதை சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் பேரை வந்து மாற்றணும் காமராஜ் காங்கிரஸுங்கிறத பேரை மாற்றணும் மாற்றணுங்கிற கருத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் அப்போது நான் கல்லூரியில் படிக்கும்பொழுது என் கல்லூரி முதல்ல திரும்ப திரும்ப சொல்லுவார் பாரு நாங்கள் அடிக்கடி போராட்டங்கிறது அன்றாடம் மூச்சுடுற மாதிரி போராட்டம் இப்போ நம்ம எவ்வளோ போராட்டம் பண்ணுவோம் அதே அளவு கல்லூரிலையும் போராட்டங்கள் பண்ணியிருக்கேன் அவர் உங்கள் தலைவரெலாம் எவ்வளோ அமைதியானவர் நீ அமைதியாக முடிச்சுன்னா நான் டிரான்ஸ்போர்ட்டில்
எண்பத்தி எட்டில் வந்து செய்யப்படுது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக எண்பத்தி ஒம்பது சட்டமன்ற தேர்தல் வருது அது வரைக்கும் நான் நெடுமாறையா கூட பயணத்தில் இருந்து இந்த காலகட்டத்திலேயே எண்பத்தி ஆறுக்கு பின்னாடி கேடய மனோசை பத்திரிகையெல்லாம் தொடர்ச்சியாக படிக்க தொடங்குகிறேன் அதோட அந்த அமைப்போடு எனக்கு வந்து தீவிரமான நெருக்கம் ஏற்படுது உலக பார்வையெல்லாம் மார்க்சிய இதை பற்றியெல்லாம் ஒரு பெரிய புரிதல் வந்து அப்போ தான் கிடைக்க தொடங்குது ஒரு பக்கம் நிருபாரையாவோட பயணத்தில் இருந்தாலும் அவங்களோடையும் நாம் தொடர்ச்சியாக வந்து அரசியல் ரீதியாக பல்வேறு விஷயங்களை வந்து விவாதிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்போ நமக்கு உலகத்தில் மாற்றத்துக்கான மனிதகுல விடுதலைக்கான தத்துவம் வந்து மார்சியம்தான் அதுதான் வந்து இங்கே வந்து வெல்லக்கூடிய தத்துவம் இப்போ நாம் இந்த வேலை செய்தாலும் இந்த வேலையில் வந்து அதனுடைய முழுமையான வெற்றிங்கிறது இங்கே வந்து ஒரு ஏற்றத்தால் வெற்ற நீங்கள் நெடுமாறனுடைய இயக்கத்தில் இருந்துகிட்டே மார்ச்சிய கோட்பாட்டுக்கு இழுக்கப்படுறீங்க ஆமாம் இழுக்கப்படுற அதை மீது படிக்கிற வாசிக்கிற விவாதிக்கிற தொடர்ச்சியாக அப்படியான ஈடுபாடுகள் இருக்குது இல்லை அப்போ அது கேடயம் மனவாசி நடத்தின கட்சி அமைப்புக்குள்ளே போயிட்டீங்களா இல்லை கட்சி அமைப்பில் வெளியே இருந்துட்டு அந்த வேலை செய்யுது இல்லை அப்போவெல்லாம் வந்து கட்சி அமைப்புகள் போகல நான் வந்து அந்த கட்சி அமைப்புகளில் எண்பத்தி ஒம்பதுக்கு மேலே தான் போகிறேன் ஓ சரி சரி இது வந்து நம்ம அப்போ தொடர்பு இருக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் ஃபாசிஸ் எதிர்ப்பு மாநாடு ஈரோட்டில் ஒரு பெரிய மாநாடு நடக்குது அதில் நெடுமாறன் ஐயா ஜார்ஜ் பர்னாண்டஸ் எல்லாமே வர்றாங்க அதுக்குள்ளே எல்லாம் முழுக்க நம்ம ஒன்று அவர்களோடையும் தொடர்பு இருக்கிறேன் இன்னொன்று ஐயா நான் இந்த கட்சியில் பொறுப்புலையும் இருக்கேன் தமிழ்நாடு மா தேசிய இயக்கத்திலையும் நான் வந்து தமிழ் தேசிய இயக்கத்திலும் இருக்கேன் அதுக்குள்ளே பங்கெடுத்துக்கிற வேலை இருக்குது எண்பத்தி ஒம்பதில் வந்து இவர் மணியரசன் நெடுமாறன் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு கூட்டணியாக வச்சு தேர்தல் நிற்கிறாங்க எண்பத்தி ஒம்பதில் அப்போது திருப்பூரில் கே பி கோவிந்தசாமி ஒருத்தர் நிற்கிறாரு நெடுமாறன் ஐயா மதுரை மத்திய நிற்கிறாரு நாங்கள் இங்கே ஒரு பத்து இருபது பேர் நாங்கள் போய் இந்த ரெண்டு தொகுதிகள்லேயுமே பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய வேலைகளை வந்து செய்கிறோம் உங்கள் சுயமான அறிமுகம் பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப சிறப்பான அறிமுகம்